真的很崩溃，还是我明天抽什么东西。芊芊呐，爱记起赞、购起订阅，喜刷盖小盒的收尾朋友哦。你愿意嫁给我吗？<笑>大家好，我是美食税芊芊。今天呢，我们要来做一个 IG 上最近非常热门的一个疗愈甜点，究竟是什么呢？就是我们的罗马生乳包。相信大家应该都知道，我本人就是只要有鲜奶油的食物是绝对不会放过的。所以，我们今天要来久违的地狱厨房，自己手做生乳包，究竟今天可不可以成功呢？我们一兄弟够吧？够不够？够。Push, babe. Push, push. OK, Minasan, we go. 面粉是十五克，最好是用汤匙，因为哈。怕亏，很容易飞。高筋面粉，十五克。米露苦，投入。<笑>接下来呢，把这个速发的酵母倒一些进去。差不多。好，这样子之后呢，再把十克的糖给倒进去。拌差不多之后呢，就可以把面粉十五克给投进去。接下来拿出保鲜膜。上一个用保鲜膜的是谁？保鲜膜怎么会长这样呢？好，用保鲜膜把它封起来。三十分钟，大豆，等它发酵，我们三十分钟后回来贝壳找它。我们现在塞面粉，面粉要使用的时候记得先过塞。刚刚忘记先过塞了，所以要记得就是用面粉之前先过塞。哎，我刚吃布丁沾到了，二点三克的盐。是刚刚已经先发酵好的这个，先把它拍开，然后打开看一下它，然后再把蛋丢下去，再放一些蜂蜜，接下来呢放一些陈皮。面团，你太爆哎！嗯，它会变得有光泽的。我真的很崩溃，我最讨厌这种黏黏稠稠的东西。
做出来，吃馒头。求婚生乳卷做之前是长这样子。表面富有光泽感之后呢，我们就要让它发酵了。做成一个圆圆圆的球，然后就把它投进去发酵，等它二到三个小时。嘿、hey, ，我们经过了三个小时的发酵，我们的面团终于长大了。你们一定想说，哎、欸，奇怪，怎么这么大颗？那就是因为呢，我刚刚第一次就是你们前面看到那个过程，我像模具，不要加错，所以失败了，我们就又重来了一次，所以请记得像模具要加对哦。现在呢，要进行我们第二次的发酵，一整个，再把它放下来。哇哦！我们现在先把它的气给排出来，有听到它的。气都压出来，来那么多气，气气气气气气气，哎，那接下来呢，就把它做成一个圆球状。接下来呢，等三十分钟。Tomorrow， 嘿，二次发酵好了。然后我们先转烤箱两百度预热。两百度。我们等一下把它丢进去烤箱烤。丢进去之前呢，我们要先把它抹蛋液，因为它这样上面的颜色才会水水在的。好，差不多这样可以。OK， 啪啪啪啪啪，来倒奶油吧。还记得我们今天要做什么吗？罗马生乳包，我们的印象是什么？它说是外面非常的光滑，一整圈奶油，很漂亮，圆圆的，圆圆的，<笑>怎么会这样？而且我跟你说，你们是不是想说，那就是重拍一个啊？没有，因为这是我重拍的第三个了，所以我绝对不会再拍一次。那我们现在呢，就来把它切开看一下好了。我跟你讲，你不要小看它，它虽然在笑。可是我跟你说，这是努力过后的痕迹，就像我们鞋子会开口笑，就是我们很勤劳的穿它，我们就是这么的刻。我切喽。OK， 完美完美。OK 啦，有有吧？妈妈一张嘴，镜头前面的朋友。好，我们现在挤奶油，来了。我们来去求婚吧！想不到吧？祝我们的罗马生日就求婚，面包也可以女配夜配了。我们的雷尼亚清洁益菌，益菌力升级新上市。益菌新科技有来自天然鼠尾草植萃芯片，有效益菌，益菌鼠尾草的清香
，也可以消除惊险散发出来的味道。除了一般薄型款之外呢，它还有另外一款这个零点一特薄型可以选择，两款它皆有急速的瞬吸导流，吸收力也很不错，可以保持你的表面干干爽爽。两款可以依照你个人的喜好先去做选择哦，舒舒爽爽，夏天也是舒舒服服。雷尼亚现在有推出多种尺寸，所以大家可以依照自己的喜好做选择。而且现在各大通路都买得到，还有超级的优惠价哦。优惠很重要。夏天使用卫生棉的时候，有时候会觉得啊啊自己闷热、捞瓜，或是有时候会有异味的困扰。但使用这一款下来呢，我觉得效果还不错，而且是真的干干爽爽，又很薄，很舒服。哎，有兴趣去看看呐、啊！好了，我要走了，拜拜！大家记得继续看下去哦，干干爽爽 ，bravo！ 完成了我们的罗马生乳包，传说中的求婚面包。虽然说它的卖相看起来应该是蛮蛮好的，有吧？有吧？好了，我们现在吃看它的味道究竟是怎么样。我们直接拿起来咬一咬，我觉得这样才有罗马生母生乳包的感觉。<笑>谢谢你的求婚，我就咬喽。<笑>我先咬一口。哦，底部有点焦呢，这么好吃哎！嗯，我再哦，等一下，它要炸出来了呢。我们先把这溢出来的，我们先吃掉。哇！有团大。好幸福啊，因为好多奶油。应该说面包本身的香味有很香的陈皮味，我觉得很棒，非常加分。嗯。罗马生乳包最近不是在日本非常的红吗？然后呢，我第一次吃的时候，其实是在全年买。然后我记得那时候我没有很喜欢，可是我光看它外表，其实是我个人会喜欢的，因为我就是喜欢那种鼻子有吗？哎，好浪漫哦、喔，真的是。哎、欸，如果有人求婚的话，拿什么东西跟你求婚，你会答应啊？这种的会吗？因为我看他们是把戒指藏在里面，可是把戒指藏在里面，因为依照我这种个性，我可能会很不小心就把它下去了。它渐渐在溢出来，我把那奶油挖掉一点。我觉得我打的奶油不输起哦。希望有面包店也可以推出好吃的这种罗马生乳卷。其实搞搞不好有，只是我没有买。你看，奶油自助餐。哎、欸，但我虽然很爱奶油啊，我没有办法把那个罐装的奶油直接对嘴吃、欸。哎，奶油就是在你的口腔会有一层油脂，那个感觉太重了，就我觉得那样不会加。然后它烤这个其实速度蛮快，只是发酵时间要比较久。我这一次烤的时间会比较久，大概接近二十，哎我二十几分钟，接近三十分钟，原因是我这颗比较大。可如果是你们自己在家烤啊，我我给你们的那个克数，你就切成几等份之后。这两百度十五分钟就差不多了。搞得人家在吃牛排，怎么会这样？那我们的进来有自助餐。仿佛在抹气似的耶，我们的鲜奶油不错
吃完了我们的罗马生乳包传说中的求婚面包巨大版，我只能说在做的过程中呢，请各位一定要切记，只要你比例对了，过程中你觉得那个面团看起来粘稠到你人生要崩溃了，世界要崩塌了，好像失败了，没有你对了。会比较让有点理智会断线的那一种，因为我我就是不喜欢那种面团会一直粘手指头，它就是会。可是做完之后，我觉得成品比我想象中还要好。然后大家有兴趣呢，也可以做做看罗马生乳包以及我们的雷尼亚清洁抑菌系列。大家有兴趣真的可以去试用看看。我个人最喜欢的是那个最薄零点一的那一个，因为其实我有去跳舞嘛，然后运动的时候我都会穿比较贴，所以它那个轻薄穿起来是真的非常的干爽，尤其在夏天跳舞的时候，我觉得感觉也是很棒的。所以大家有兴趣的话，可以去试用看,看。看，然后呢，也要记得按赞、按订阅。然后，如果你有做罗马生乳包的话，也要记得 take 我的 IG， 按追踪一下我的 IG。每次点个爱心、点个赞嘛，留个言嘛，抬个干嘛？那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜，拜拜，拜拜。Would you marry me? Marry me? Marry me?